ኪዳን ወንጌል የሬዲዮ አገልግሎት ነው በዚህ የሬዲዮ ሞገዳ ማካኝነት ለምታዳምጡን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንላቸዋለን የቃል ኪዳን ወንጌል አገልግሎት በመላው ኢትዮጵያና የጎረቤት አገሮች እንዲሁም በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ አህጉር ውስጥ ለሚገኙ አድማጮች በ13.810 ሜጋሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ የሚሰጠውን የሬዲዮ አገልግሎት አሁን ይጀምራል። አድማጮቻችን በየሳምንቱ ዘወትር ረቡ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጥር ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ በመነሰጠው የሬዲዮ አገልግሎት አስተያየት ወይንም ጥያቄ ቢኖራችሁ እንደዚሁም ትምርቶቹን በካሴት ለማዘዝ የምትሹ በሚከተለው አድራሻ አገኙን ኮቨናንት ጋስፕል ሚኒስትሪ ፒኦ ቦክስ 11176 አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ 22312 USA በኢሜል tsfaihaile@yahoo.com በሬዲዮ የምናቀርባቸውን መንፈሳዊ ትምህርቶች በኢንተርኔት ለማዳመጥ ከተለዩ የተጠቀሱትን ዌብሳይቶች ወይም ድህረ ገጾች ይጎብኙ www.wengel.org ወይም www.covenantgospelministry.org ትምህርቱን አዘጋጅቶ የሚያቀርብላችሁ መጋቢ ተስፋዬ ኃይሌ ነው አድማጮቻችን ከሁላ አስቀድሜ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላቸዋለሁ። ዛሬ የማካፈላችሁ የእግዚአብሔር ቃል በመከራው ውስጥ ለደህንነት የሚያዘጋጅ እምነት በሚል ርዕስ ይሆናል። የማነባው የእግዚአብሔር ቃል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 23 እስከ 27 ላይ ያለውን ይሆናል። በጌታ በኢየሱስ ስም አንባለሁ። ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ ያማረ ህፃን መሆኑን አይተው በእምነት 3 ወር ሸሸጉት የንጉስን ማዋጅ አልፈሩም ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እንቢያለ ከግብጽም ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለ ጠግነት እንዲሆን አስቧልና ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ በድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና የንጉሱን ቁጣ ሳይፈራ የግብጽን አገር የተወ በእምነት ነበር የማይታየውን እንደሚያየው አድርጎ ጸንቷልና ሙሴ በእስራኤላውያን ታሪክ ብቻ ሳይሆን በህይወቱ በተሰራው ስራ በአለም ደረጃ እስካሁን ድረስ ትልቅ ስፍራ ያዘ የጌታ ባሪያ ነው ስራው ዛሬም ቢሆን በሰው ልጆች ህይወት ትልቅ ድርሻ ያላቸው የብዱይ ኪዳን መጽሐፍትን የጻፈ ሰው ነው ሙሴ እስራኤላውያንን ከግብጽ ምድር ነጻ ለማውጣት እግዚአብሔር የተጠቀመበት በመሆኑ ብቻ መታሰብ የለበትም እስራኤላውያን ከግብጽ ምድር ቆጡ በኋላ ለኖሩት ኑሮ ሁሉ መመሪያና ደም ቢሆንላቸውን ህግ የሰጠሰው ነው ሙሴ ዘጻአትን በእስራኤል ህይወት ለማምጣት ጌታ የተጠቀመበት ሰው እንዲሆን በህይወቱ ምን እንደተካሄደ ዛሬ እንመለከታለን እስራኤላውያንን ከግብጽ ምድር ለማውጣት ጌታ የተጠቀመው ተአምራትን ብቻ ሳይሆን መከራንም እንደነበረ የእስራኤላውያን ታሪክ በግልጽ ያሳየናል ባለፉት ጊዜያት ካቀረብኩላችሁ ትምርቶች መካከለ አንዱ ይህንን ሁኔታ ግልጽ አርጎ ያመለክተናል ርሱ ትዝላችሁ እንደሆን ውዳድማጮች በመከራ ሽፋን የሚነፍሰው የዘጸአት መንፈስ የሚለው ትምርት ይህንን ሁኔታ በግልጽ ያሳየናል በእስራኤል ህይወት ላይ የመጣው ይህ የመከራ ሽፋን እስራኤል በግብጽ ምድር ከነበረው የምቾትና የተላ ህይወት እንዲላቀቅ ጥሪ የሚያሰማ የጌታ መሳሪያ ነበር እስራኤል በዚህ መከራ ግብጽ ምድሩ እንዳልሆነችና የግብጽ መጻተኛ መሆኑን እንዲገነዘብ እንዲሁም እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው ወደሰጣቸው ምድር ለመግባት የሀገር ናፍቆት እንዲሰማቸው እግዚአብሔር የተጠቀመበት መሳሪያ ነው ይህንን ናፍቆት ይህንን ጉጉት እንዲያመጣ እግዚአብሔር መከራን 
በእስራኤሎች ሆት ሲጠቀም እናያለን እግዚአብሔር በመከራ ያስተመረናል በመከራ ይሰራናል በመከራ እግዚአብሔር እያጠራ ያነጻናል በመከራ እግዚአብሔር አምላካችን ሰማያዊ ተስፋችንን ያጎላልናል የጌታ ቃል ስለዚህ ምን እንደሚል ጥቂት ክፍሎችን ላንበብላችሁ በመዝሙር ዳዊት 846 ላይ በልቅሶ ሸለቆ ውስጥ በሰወሰነው ስፍራ የሕግ መምህር በረከትን ይሰጣልና ይላል እግዚአብሔር በልቅሶ ሸለቆዎች ውስጥ ልቅሶ ሸለቆ ሀዘን መናሰማበት የሸለቆ ህይወት የሮሮ ህይወት ውስጥ የገባንበት ጊዜ ሊሆን እንደሚችል የእግዚአብሔር ቃል ያመለክተናል በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ውስጥ ላለነው ሰዎች የሕግ መምህር ይላል ያንን የሸለቆ ህይወታችንን የለቅሶ ህይወታችንን እግዚአብሔር መምህር ሆኖ በመከራችን እኔና እናንተን በረከትን እንድንቀበል የመከራችንን ምክንያትና ምስጢር የመረመርን እያስተዋልን የእግዚአብሔርን በረከት ለመቀበል የምንዘጋጅበት ስፍራ እንደሚሆን ያመለክተናል በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍን ከቁጥር 6 እስከ 7 በዚህም እጅግ ደስ ይላችኋል ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋው ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለውዳስ የሚገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል ይላል ፈተና ያሳዝናል ይሁን እንጂ የእግዚአብሔር ቃል አሁን ያነበብኩት ክፍል እንደሚያሳየን በእሳት እንደሚፈተን ወርቅ አብልጦ የሚከበረውን ከወርቁ ይልቅ የሚከበረውን በሳት ተፈትኖ ሰዎች ለጌጥ እናደርጋለን እንመካበታለን ከሚሉት ወርቅ ይልቅ እጅግ የከበረ ዋጋ ያለው እምነታችን እንደሚፈተን ያሳያል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ በመከራችን እግዚአብሔር ያጠራናል ወርቅ እንደሚጠራ ውበቱን ከመያጓድፍ ከመያፈዝ ነገር ዋጋውን ከመያሳንስ ነገር እንደሚጣፋ እንደሚጠራ ሁሉ በእሳት የኛ መምነት ደግሞ እንደዚሁ ይጣራል በሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 3 እስከ 4 የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ይህም ብቻ አይደለም ነገር ግን መከራ ትግስትን እንዲያደርግ ትግስትን ፈተናን ፈተናም ተስፋ እንዲያደርግ ያወቀን በመከራችን ደግሞ እንመካለን ይላል ሰው በመከራ ትግስትን ይማራል በመጪዎት ትግስትን የሚያገኝ ሰው እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ አስተመረም ስለዚህ መከራችን ካራክተራችንን ጻባያችንን ባህሪያችን የሚቀረጽበት የሚሰራበት ትግስተኛ እግዚአብሔር ሰዎች የምንሆንበት ሁኔታ ይሆናል በሮሜ 8 18 ለኛ የሚገለጽ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን ያአሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል በመከራችን ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን የኔና የናንተን ተስፋ ሰማያዊውን ተስፋ አጉሉቶና አድምቆ ወደ ልባችን ለማምጣት እግዚአብሔር ይጠቀምበታል በመከራ ጊዜ በዚህ ምድር ላይ መጻተኞች እንደሆነን ይህ የምድር ጉዞ አጭር እንደሆነ ከዚህ በዚህ ምድር ላይ ከመንንጎስ አቆልበት ይወጥ የተሻለና የከበረ ሰማያዊ ቤት እንዳለን ይያሰብን በሰማያዊ ቤታችን እንድንጽናና መከራችንን እግዚአብሔር የተስፋችን ማጉያ አድርጎ ይጠቀምበታል ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር በህይወታችን የሚደርሰውን መከራችንን የምናተርፍበት እንጂ የምንከስርበት እንዳይሆን ለማድረግ እግዚአብሔር ሁሉን ለበጎ ለማድረግ በሚያስችለው ጥበቡና ኃይሉ ድንቅ ታሪክ ሊሰራልን የሚችል አምላክ ነው ጌታን የሚታመኑ ሁሉ በመከራ ጊዜ ኃይላቸውን የሚያድሱት ሁሉን ለበጎ ሊያደርግ የሚቻለውን አምላካቸውን ተስፋ በማድረግና በመጠባበቅ ነው ፈርዖን ህዝቡን አስተባብሮ እስራኤላውያንን ኃይል ለማዳከምና እነርሱ ለማጥፋት ይወሰዳቸው ርምጃዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲታዩ እጅክ የሚያሰቀቁ ናቸው ይሁን እንጂ አምላካቸው እግዚአብሔር ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ በጥበቡም ሆነ በኃይሉ ወደር የማይገኝለት ታላቅ ጌታ ስለሆነ ያንን ለደህንነታቸው አድርጎ እንዴት እንደተጠቀመ የእግዚአብሔር ቃል ያስተመረናል ዘጸአት ምራፍ አንድ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዴላል እነሆ የእስራኤል ልጆች ህዝብ ከኛ ይልቅ በስተዋል በርትተውማል 
እንዳይበዙ ሰልፍን በተነሳብን ጊዜ ጣላቶቻችንን እናገዘው እንዳይወጉን ከመድሪቱም እንዳይወጡ ኑ እንጠበብባቸው አለ በብርቱ ስራ ሚያስጨንቋቸው ዘንድ ግብር አስገባሪዎችን ሾመባቸው ለፈርዖንም ፊቶምነንና ራምሴን ጽኑ ከተሞችን አድርገው ሰሩ ነገር ግን እንዳስጨነቋቸው መጠን እንዲሁ በዙ እጅግም ጸኑ ከእስራኤልም ልጆች የተነሳ ተጸይፈዋቸው ነበር ይላል ኤግዛቤር ቃል የፈርዖን አላማ እስራኤላውያኖች የበዙ የበረቱ መሄዳቸው አሳስቦት ይህ ሁኔታ ረፍት እየነሳው እቅድ የጥፋት እቅድ እነሱ ለማድረክ የሆነ እቅድ እንዳቀደ ያነበብኩላችሁ ክፍል ያሳያል ዝቡን አስተባብሮ በእስራኤሎች ላይ ጭንቀትን መከራን እየተጠበቡባቸው ከግብጽ ምድር እንዳይወጡ ለማድረግ የታቀደ የጥፋት ስራ በእነሱ ላይ እንደተዘመተ እንመለከታለን ዩን እንጂ እግዚአብሔር ቃል እንደሚነገረን ነገር ግን እንዳስጨነቋቸው መጠን እንዲሁ በዙ እጅግም ጻኑ ይላል በመከራችን ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሊሆን በሚችልበት መንገድና መስመር ላይ እስከሆነን ድረስ የማንም ሰው ክፋት የማንም መንግስት የማንም ኃይል የማንም ስልጣን የሚታይ ቢሆን የማይታይ የክፋት ኃይል ቢሆን በሰማይ ቢሆን በመድር ያለ ነገር ለኔና ለናንተ የተዘመተ ጥፋት ሁሉ እግዚአብሔር ሊሰራ ያለው ታሪክ እንቅፋት ሳይሆን መሳሪያ ይሆናል በዚህ ጌታ የታመናችሁ በመከራ የምታልፉ ውድ ወገኖቼ በእናንተ ላይ የሚደረገው የጠላት ዛቻ ክብራችሁ ስማችሁ ለማጥፋት የሚደረገው የትኛውም ነገር እግዚአብሔር ለናንተ ወደ አሰበው ነገር የሚያስጠጋችሁ እንጂ የሚያፈርሳችሁ እንደማይሆን በእግዚአብሔር ታመኑ በደረሰባቸው መከራ የሚያተርፉ በመከራቸው ወራት በጌታ የሚታመኑ ብቻ ናቸው ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻለም እግዚአብሔርን በመከራ ወራት የማይታመን ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው ይላል እግዚአብሔር ቃል ወደ እግዚአብሔር የሚدرس እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንደሚሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልጋዋል ይላል ለአምላካችን ቃል በመከራችን ጊዜ ጌታን እንዳንታመን የሚያደርገን ምቾታችንን سنፈልግ ብቻ ነው ምቾታችን ሲነካ በጌታ ላይ እናግሮ መርማለን መከራ የውጪውን ሰውነታችንን ይጎዳ ይሆናል እንጂ ከእግዚአብሔር ጋራ የቆሙን ሰዎች እስከሆነ ድረስ የውስጡ ሰውነታችን አይነካ እንዲያው ይለመልማል የጌታ ቃል እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 እስከ 16 በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም ይላል የውስጡ ሰውነታችን የሚነካ አይደለም የውጪ ላይ መገፋት ይሰማን እንጂ እና መነታለን እንጂ ተስፋን ቆርጥም የሚደረግብንና የሚደርስብንን ስናየው سنገመግመው በአይምሮአችን ግራ መጋባት ሊያመጣ ይችላል በውስጡ ሰውነታችን ግን ከእግዚአብሔር ጸጋ የተነሳ ተስፋን ቆርጥም እንሰደዳለን እንጂ አንጣለም ምናልባት ለስደት መከራ የሚሆንብን የሰው የሁኔታዎች ነገር ሁሉ ምቹ አለመሆን በህይወታችን ጎልቶ ሊታይ ይችላል ነገር ግን እግዚአብሔር ያዳነን ሰዎች ከሆነን የጌታ ስም በላያችን ላይ ካለ በጌታ ምን ደገፍ ከሆነን ጨርሶ አንጣለም እንውድ ቃልን እንጂ አንጣፋ የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በስጋችን ይገለጽ ዘንድ ሁሉ ግዜ ኢየሱስን መሞት በስጋችን ተሸክመን ዞር አለን የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በሚሞት ስጋችን ይገለጽ ዘንድ እኛ ያዋን የሆነን ከኢየሱስ የተነሳ ዘወትር ለሞት አልፈን እንሰጣለን ስለዚህ ሞቱ በእኛ ሕይወቱን በእናንተ ይሰራል ሞት እንኳን በህይወታችን ቢሰራ የጌታ ሕይወት በእኛ ይገለጣል እንጂ እኔና እናንተን ያዳነው ያአምላካችን ጥንካሬ ብርታቱና ጉልበቱ አይገደብም ክብር ለስሙ ይሁን ነገር ግን ኢላለ ያአምላካችን ቃል በቁጥር 13 ላይ አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ ተብሎ እንደተጻፈ ያው አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እኛ ደግሞ እናምናለን ስለዚህ ምን እናገራለን ጌታን ኢየሱስን ያስነሳው እኛን ደግሞ ከኢየሱስ ጋር እንዲያስነሳን ከናንተም ጋር እንዲያቀርበን እናውቃለንና 
በብዙዎች በኩል የተተረፈረፈው ጸጋ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋናን ያበዛዘን ሁሉ ስለናንተ ነውና ይላል ጳውሎስ ስለዚህ አንታክተም ይላል ነገር ግን የውጪ ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳን የውስጥ ሰውነታችን እለት እለት ይታደሳል ይላል የመከራውን ብዛት እያሰበ ነው አንታክተም የሚለው የመከራው ብዛት ሲታሰብ የደረሰባቸው ቁስቁልና ሲታሰብ መታከትን ሊያመጣ የሚችል ባህሪ አለው ግን ናዋሪያው ጳውሎስ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሁሉ በውጪ የመጣባቸውን መከራ ብዛቱን አይነቱን እየገመገሙ እያስተዋሉ ሚኖሩ ሳይሆኑ በውስጣቸው ባለው ጸጋ ሚኖሩ ስለነበሩ በውጪው ያለውን ነገር ከቁም ነገርም ላይቆጥሩት በሚችሉበት ሁኔታ በድል የተመላለሱ የእግዚአብሔር ሰዎች እንደሆኑ እናያለን የውስጡ ሰውነታችንን እለት እለት የሚታደሰው ከተንሳኤ ወጥ የተነሳ ነው ጌታ ኢየሱስ እርሱን በሚያምን ውስጥ ይኖራል መንፈሱ በውስጣችን አለ ከሞት የተነሳው የጌታ ኢየሱስ መንፈስ ኃጢአት ካስከተለ ሁሉ የላቀና በእጅጉ የከበረ የማይጠፋ የማይፈርስ የዘላለም ክብር የሞላው ህይወት ይዞ የተነሳ የጌታ ትንሳኤ ነው ይህ ህይወት በጸጋ ላይ ጸጋ የምንቀበልበት ከክብር ወደ ክብር የምንሸጋገርበት ከእምነት ወደ እምነት ምንዘረጋበት በጌታችን ስር የምንሰድበት ከኃይል ወደ ኃይል እየዘለቀን ከድካማችን የምንበራታበት ህይወት ነው የተንሳኤ ህይወት ውድ አድማጮች እስራኤላውያን ለማጥፋት የተደረገው የግብጽ የጥፋት ፕሮግራም እጅግ የከፋና የሚያሰቀቅ ነበር በዚህ ሁኔታ ግን እግዚአብሔር እግዚአብሔርን የሚታመኑ ተስፋቸውን በርሱ ያደረጉ የሙሴ ቤተሰቦች የፈርዖንን ቤተ መንግስት የልጃቸው ማደጋ እንዲሆን በእምነታቸው አድርገዋል ክብር ለጌታ ይሁን በአዋጅ ምክንያት ሊገደል የሚገባውን ልጃቸውን ሙሴን ጌታን በመታመን ስለሸሸጉት ጌታ ያደረገላቸው ብድራት ታላቅ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይነገራል ለሙሴ እናት የፈርዖን ልጅ ሊጆን ላጠባችበት ጡቷ ደሞዝ እየከፈለቻት ሙሴ እንድታሳደገው አደረገች እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ከንጉስ አዋጅ ልቅ በአምላካቸው ታምነዋልና በርሱ የሚታመኑትን የማያሳፈረው ያባቶቻቸው አምላክ ጌታ እግዚአብሔር በእምነታቸው ፍሬ የሚያስደንቅ ታሪክ ሰራላቸው በመከራችን ዘመን ጌታን በመታመን የምናደርገውን ሁሉ ጌታ ያያል እምነታችንን በእምነታችን ላይ አናድርግ እንጂ ወዶገኖቼ እምነትን በእምነት አድርገን የምንለማመደው እምነት እግዚአብሔርን በመታዘዝ ከሚኖረው ህይወት የሚያወጣን እምነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እምነታችንን በእግዚአብሔር ላይ እንድናደርግ ያስተምረላን እንጂ እምነታችንን እንድናምነው አስተምረነው ይህንን ብዙ ወደፊት ላስተምረው የሚገባ ትምርት የሚወጣው ሰፊ ነገር አለው እምነትን በእምነት የማድረክ ትምህርት የሚወዳጀው ከኒው ኤጅ እና ከሂንዱይዝም እምነት ጋር ነው ይህ አይነቱ እምነት አጋንንታዊ እምነት ነው በእንዲያለ እምነት ታምር እናደርጋለን ፈውስ እናደርጋለን ባለጠጋ እንሆናለን እምነታችን ምኞታችንን ይሰራልናል የሚል ትምህርት በማንኛው መጽሐፍት መሸጫ መደብር ገብታችሁ ኒው ኤጅ መጽሐፍቶች የሚሸጡበት ሸልፍ ላይ በትመለከቱ እንዲሃል አይነት ትራሽ ሆኖ ትምርቶች ይገኛሉ። እምነታችን በእምነታችን ላይ በሚሆንበት ጊዜ እኔና እናንተ እምነታችን የእምነታችን ከፋ ይሆንልናል ማለት ነው። እምነታችን ግን በእግዚአብሔር ከሆነ የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ ሆኖ ጌታን በማመን የተመሰረተ ስለሆነ ጌታ ፈቃዱን የምናደርግበትን እምነት በህይወታችን ይሰራብናል ማለት ነው አንዳንዶች እግዚአብሔር ራሱ በእምነት ይኖራል ይላሉ ፈጽሞ የተሳሳተ ትምህርት ነው እግዚአብሔር አምላክ ነው የሚያምነው ማንንም የለም እግዚአብሔር አምላካችን በእምነት አይኖርም እግዚአብሔርን ባህሪ በእምነት ይኖራል ብሎ ማስተማር ትልቅ ስህተት ነው ይህ ትምህርት ከት እንደመጣና እንዴት እንደሆነ ወደፊት አካፈላችኋለሁ ወደወገኖቼ እኛንም እግዚአብሔር ፈጣሪ ለመሆን የበቃበትን ይህንን እምነቱን እንዲኖርን ስለሰጠን በዚያ አምነት ሀብትን ጤንነትን ዝናና ክብርን ሁሉ እንደ እምነታችን እናገኛለን ይላል የእምነታችን መላሽ 
እምነታችን እንጂ እግዚአብሔር አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱ ፈጣሪ የሆነበትን የሚፈልገውን ድንቅ ነገር የሚያደርግበትን እምነቱን ሰጥቶናልና እምነታችን በእምነታችን ላይ ይሁን የሚለው ትምርት ሃይማኖታችንን እምነታችን አድርጎ ቁጭ ብሏል ይላሉ ትምርት ይሄ ነው። በዚህ እምነት ተመስጋኙ እንደ እግዚአብሔር ያኖረን እምነት ይሆናል ማለት ነው። ታውቃላችሁ ይህንን ትምርት በጥራትና በሚያጓጓ ሁኔታ የሚያስተምሩት የዘመኑ የኒው ኤጅ ቃሊቾችና የህንዱ ግሮች ናቸው። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ከመድረክ ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ለመንደርደሪያ ብቻ የተጠቀሰ የሚሰበከው የእምነት ትምርት ሁሉ ከየት እንደተገኘ በሰፊው በማስረጃ አካፍላቸዋለሁ። ውዳድማጮች መጽሐፍ ቅዱስ እምነታችንን በጌታ ላይ እንድናደርግ ያስተምረናል እንጂ እንደ እግዚአብሔር እምነት እንዲኖረን አስተምረን አምላካችንን እናምናለን እንጂ አንድ እምነት የሚባል ነገር አናምንም እምነት የምንታመንበት ነገር ሳይኖር በራሱ ኤግዚስት የሚያረክ ባህሪ ያለው ነገር አይደለም በሐሳብ ደረጃ ምናልባት ይመስለን ይሆናል እንጂ ውዶገኖቼ የምንታመንበት ነገር ሳይኖር ምናምን ነው ነገር የለም ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን እንደኔና እንደናንተ እኛሱን እንደምናምን እሱ የሚያምነው ማንም የለው እግዚአብሔር ፍጹም አምላክ ነው ባህሪውም አይመረመርም በኒው ኤጅ የምነት ቀመርና በሂንዱ ጉሮች እምነት የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር አይለካም አይመዘንም ወዳድማጮች መጽሐፍ ቅዱስ እምነታችንን በጌታ ላይ እንድናደርግ ያስተምረናል በጥራት ነጠግነት ተጣሞ የሚጠቀሰውን ጥቅስ ሁሉ የተሳሳተ ማስረጃ ወደ ህይወታችን ማስገባት የለብንም ዕብራውያን 11:6 ሲመክረን እንዲላል ያለ እምነት ደስ ማሰኘት አይቻለም ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋል እምነታችን ወደ እግዚአብሔር መድረሻ ነው እምነት ያለው ሰው እግዚአብሔርን ይፈልጋል እንጂ በእምኖቱ ምኞቱ እንዲሆንለት ምኞቱን እያለመና እየጓጓ እየፈለገ አይኖርም እግዚአብሔር ዋጋ የሚሰጠው እርሱን ለፈለጉት እንጂ በእምነታቸው ምኞታቸው ለሚያነፈንፉ አይደለም ይህ የብዙዎችን አገልግሎት ገደል የከተተ የገንዘብ ለማኝ ያደረጋቸው የማጭበርበሪያ እምነት ዛሬ ቤተክርስቲያንና አማኞችን ሁሉ ከጸጋ ወንጌል የለየ ሰይጣናዊ ትምህርት ነው ለጌታ ፍርድም ያጋልጣናል በእምነታቸው እምነታቸውን ያመኑ የሚኖሩ ሰዎች ወደፊት የሚገጥማቸውን የእግዚአብሔር ቃል የሚናገሩ ላንበብላቸው በሰማያት ያለውን ያባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህትን ቢት አልተናገርን ምነ በስምህ አጋንን ታላወጣን ምነ በስምህ ብዙ ታምራት አላደረግንም ምን ይሉኛል የዚያን ጊዜም ከቷ አላወቋቸው እናንተ አመጽኞች ከነራ ቁብዬ እመሰክርባችኋለሁ ስለዚህ ይህንን ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን ባለት ላይ ሰራ ለባም ሰውን ይመስላል ይላል ለጌታ ቃል ያባቱን ፈቃድ ለማድረግ አቅም በሚያሳጣ ምነት መሞላት የለበትም የስጋችንን ፍላጎት ለማሟላት የሚጠቅመን የመሰለን ሁሉ የጌታ አገልግሎት ሳይሆን የሚያደርገን የስጋችን ባሪያዎች ነው የሚያረጋ። እምነታችን ባስገኘልን ያስበዛ ትሩፋት ተደናቂዎች ተገራሚዎች እንሆናለን። ምስክርነታችን ባስበዛ መልክ ለተገኘ በረከታችን ይሆናል። ኢየሱስ ሞቶ ስላስገኘልን ሰማያዊ ሀብትማ ምንደነቀበት ነገር አይሆንም መንግስተ ሰማያትን መናፈቃ ቆመናል ይያሉ እየሰበኩ ነው ዛሬ በቴሌቪዥን እንዲያለ ቅጀታን ትምርት የሚያስተምሩ ሰዎች ምክንያቱም ሁሉም ወርቁም እዚህ ሆኖ ዳይመንዱም እዚህ ሆኖ ሁሉ ነገር እዚህ ምድር ላይ ፈሷል ይያሉ የተቀጃበረ እምነታቸውን ይናገራሉ በነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች የበለጠጉት ሰውን እየበዘበዙ ባገኙት ሀብት እንጂ በተአመር ባገኙት ነገር እንዳልሆነ ቴሌቪዥኖቻችን በግል በጋሃድ ያሳዩናል የጌታን ፈቃድ የሚያስደርገው እምነት ምን አይነት ህይወትና ኑሮ እንደሚያስኖረን ዕብራውያን 11 አንድ 11 ሙሉ በሙሉ በማንበብ ትልቅ ግንዛቤ ማግኘት ይቻላል 
እስራኤላውያን ባለፉበት መከራ ወቅት የሙሴናት የንጉሱን አዋጅ ሳትፈራ ልጇን 3 ወር ሸሸገችው የሰው ምነት የሚያምነውን ሰው ለተቸገረው ነገር ሁሉ የመፍቴ ምንጫ አደርገው ይህች ሴት የእምነት ሰው ነች እምነታችን እንደ እግዚአብሔር አደርገን እምነታችን በጌታ ላይ ነገራችን እንድንጥል ምክንያት ይሆናል ከዚህ የተነሳ የሙሴናት መከራ በሚፈጠረው ተስፋ መቁረጥ ሳትሞላ አምላኳን በመደገፍ የደንገል ሳጥን ሰርታ ውስጡን በዘፍትና በቅጥር አለቅልቃ ህፃኑን ካኖረችበት በኋላ በወንዝ ዳር በቄጤ ማውስ ታስቀመጠችው በዘጸአቱ 2 ከ4 እስከ 10 ላይ ሲናገር ያምላካችን ቃል እህቱም የሚደረግበትን ታውቅ ዘን በሩቁ ማስትጎበኘው ነበር የፈርዖንም ልጅ ስትልትታጠብ ወደ ወንዝ ወረደች ደንገጥሮቿም በወንዝ ዳር ይሄዱ ነበር ሳጥኑንም በቄጤ ማውስ ጣየች ደንገጥሮዋንም ለካስመጣችው በከፈተችው ጊዜ ህፃኑን አየች ህፃኑ እነሆም ህፃኑ ያለቀስ ነበር አዘነችለትም ይከብራውያ ልጆች አንዱ ነው አለች እህቱም ሴቶች ልጥራልሽነ አለቻት እህቱም ለፈርዖን ልጅ ህፃኑን ታጠባልሽ ዘንድ ሄጄ የምታጠባ ሴት ከብራውያን ሴቶች ልጥራልሽነ አለቻት የፈርዖንም ልጅ ሄጄ አለቻት ብላቴናይቱም ሄዳ የህፃኑንና ተራጭ የፈርዖንም ልጅ ይህፃን ወስደሽ ይህን ጻን ወስደሽ አጥብልኝ ዋጋሽንም እሰጥሻለሁ አለቻት ሴቲቱም ጻኑን ወስዳ ጠባቹ ጻኑን ማደገ ወደ ፈርዖንም ልጅ ዘንድ አመጣችው ለርሷም ልጅ ሆናት እኔ ከውሃው ጥጨዋለሁ ስትል ስሙን ሙሴ ብላ ጠራችሁ ሙሴ ከናቱ ጡት እየጠባ አደገ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለመሪነት ጥሩ ስልጣና ወደሚያገኝበት ወደ ፈርዖን ቤት ገባ በዚያ ይግብጽ ነው ቀጥ ሁሉ ተማረ ሙሴ በዚህ ሁሉ ዘመን ግን ህይወቱም ሆነ ልቡ በከስራኤል ህዝብ ተላይቶ አያውቅም ነበር ኢብራው ያመራፍ 11 ከቁጥር 24 እስከ 7 ሲናገር ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነትም ቢያለ ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለ ጠግነት እንዲሆን አስቧልና ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራ መቀበል መረጠ በድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና የንጉሱን ቁጣ ሳይፈራ የግብጽ ሀገር የተወ በእምነት ነበር የማይታየውን እንደማያው አድርጎ ጸንቷልና ውድ ወገኖች ሙሴን የመሰሉ የጌታን ባሪያዎች ያስገኘ እምነት በመከራ ጊዜ የተወለደ እምነት ነው ይህ እምነት በእስራኤል አምላክ በመታመን ጉልበት ያገኘ እምነት ነው በዚህ እምነት እስራኤልን ከግብጽ ነጻ ለማውጣት የሚያስችል ታሪክ የተፈጸመበት ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ሙሴ ፍሬ ሆነበት እምነት ነው ውዳድማጮች የሰማችሁትን ጌታ ለበረከት ለመታነጽና ለመገንባታችሁ አድርገናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አድማጮቻችን ስታዳመጡ የቆያችሁት የቃል ኪዳን ወንጌል የሬዲዮ አገልግሎት ነው ትምርቱን አዘጋጅቶ ያቀርበላችሁ መጋቢ ተስፋዬ ኃይለ ነው ፕሮግራሙ የሚተላለፈው በሳምንት አንድ ቀን ዘውትር ረቡ ከመሽቱ ሁለት ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ተኩል ድረስ በ13.810 ሜጋሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ ነው ስለ ፕሮግራማችን አስተያየት ወይንም ጥያቄ ቢኖራችሁ እንደዚሁም ትምርቶቹን በካሴት ለማዘዝ የምትሹ በሚከተለው አድራሻ አግኙን ኮቨናንት ጋስፕል ሚኒስትሪ ፒኦ ቦክስ 11176 አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ 22312 USA በስልክ ቁጥር 703 ስድስት ሰባት አንድ ዜሮ ዘጠኝ ዘጠኝ አምስት በኢሜል ልታገኙን ለምትሹ የኢሜል አድራሻችን ተስፋዬ ኃይሌ አት ያሁ ዳት ካም ነው አድማጮቻችን ሬዲዮ የምናቀርባቸውን መንፈሳዊ ትምህርቶች በኢንተርኔት ለማዳመጥ ከተሎ የተጠቀሱትን ዌብሳይቶች ወይም ድህረ ገጾች ይጎብኙ www w.ongel.org ወይም www.covenantgospelministry.org በሚቀጥለው ወረቡ ምሽት በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ በጌታ ሰላም እንሰናበታቸዋለን